ఉన్న పార్టీలో గౌరవం తగ్గలేదు ఎన్నికల్లో గెలవలేదన్న బాధ ఒక్కటే ఉంది అయినప్పటికీ గోడ దూకేయాలి అన్న ఒత్తిడి మాత్రం అధికార పార్టీ నుంచి ఒక రేంజ్ లో కొనసాగుతోంది మరి ఆయన జంప్ చేస్తారా లేక ఎందుకని ధోరణిలోనే ఉంటారా తాజాగా ఆయన చేసిన పాచిక ఫలిస్తుందా ఇందుకి ఎవరా నేత ఏమా కథ ప్రకాశం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీలో మాజీ మంత్రి సిద్దా రాఘవరావు పొలిటికల్ ఫ్యూచర్ చర్చనీయాంశంగా మారింది చంద్రబాబుకు నమ్మిన బంటుగా ఉన్న ఆయన టీడీపీకి గుడ్ బై చెబుతారనే కామెంట్లు జోరందుకున్నాయి టీడీపీలో రోజులు లెక్క పెట్టుకుంటున్నారని గుసగుసలాడుకుంటున్నారు ఇదే సమయంలో ఆయన కాకుండా సిద్దా బంధువులు వైసీపీలో చేరడంతో కొత్త చర్చ మొదలైందట గత ప్రభుత్వంలో సిద్దా రాఘవరావు మంత్రిగా పనిచేశారు కిందటి ఎన్నికల్లో ఒంగోలు ఎంపీగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు ప్రస్తుతం టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడిగా ఉన్నారు టీడీపీకి ఆర్థికంగా వెన్నుదన్నుగా ఉంటారని టాక్ వైశ్య సామాజిక వర్గంలో పేరున్న నేత వీటన్నిటినీ బేరీజు వేసుకునే సిద్దా రాఘవరావు తమ పార్టీలో ఉంటే బెటర్ అని అనుకుంటున్నారట వైసీపీ నేతలు వైసీపీ పవర్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అధికార పార్టీలో చేరాలంటూ సిద్దాపై చాలా ఒత్తిడి ఉందనేది బహిరంగ రహస్యం అయినా ఆయన ఒత్తిడిని తట్టుకుంటూ నెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు వైసీపీ నేతలు కూడా పలు దఫాలుగా చర్చలు జరిపారట కానీ సిద్దా నుంచి ఆశించిన స్పందన లేదనేది టాక్ ఒక్క సిద్దా రాఘవరావే కాదు ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవిపై సైతం ఇదే రకమైన ఒత్తిడి ఉంది సిద్దా గొట్టిపాటీలకు ప్రకాశం జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున గ్రానైట్ వ్యాపారాలున్నాయి వీళ్ల కుటుంబ సభ్యులు చాలా మంది ఈ వ్యాపారాల్లోనే ఉన్నారు ఆ మధ్య గ్రానైట్ వ్యాపారులపై వరుసగా విజిలెన్స్ దాడులు జరిగాయి అక్రమాలు జరిగాయంటూ ఒక సిద్దా కుటుంబానికే తొమ్మిది కోట్ల వరకు ఫైన్ వేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది దీంతో పార్టీ మార్పుపై ఏం చేయాలో తేల్చుకోలేక రాఘవరావు ఆందోళన చెందారట వ్యాపారులు కాబట్టి ఫైన్లపై కోట్లను ఆశ్రయిస్తారు కానీ అదే పనిగా ఒత్తిడి ఉంటే పార్టీ మార్పుపై ఏం చేస్తారు అనేదే ప్రశ్న విజిలెన్స్ దాడులు భారీ జరిమానాలతో షాక్ తిన్న రాఘవరావు ఒకనొక సందర్భంలో వైసీపీ నేతలతో సంప్రదింపులు జరిపారట అది ఫలితం ఇవ్వకపోవడంతో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీలోకి వెళ్లడానికి ట్రై చేశారని అంటారు అయితే అక్కడి గేట్లు తెరవలేదో లేక ఎందుకనుకున్నారో కానీ ఆ ప్రయత్నం ఫలించలేదట ఇక లాభం లేదనుకొని వైసీపీలోకి వెళ్లడానికే మొగ్గు చూపారని టాక్ అయితే సిద్దా కాకుండా ఆయన అన్న కుమారులు హనుమంతరావు సూర్యప్రకాశ్ రావులు వైసీపీలో చేరారు సిద్దా కూడా వైసీపీలో చేరేందుకు ముహూర్తాలు చూసుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు జిల్లా మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డితో చర్చలు కూడా జరిపారని సమాచారం వైసీపీలో చేరితే ఇచ్చే గౌరవం పైన ప్రస్తావనకు వచ్చిందట రెండు మూడు రోజుల్లో దానిపై క్లారిటీ వస్తుందని పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి అయితే అన్న కుమారులను వైసీపీలోకి పంపిన రాఘవరావు దాంతో సరిపెడతారా లేక ఆయన కూడా వెళ్తారా అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి పైగా వైసీపీలో చేరిన సిద్దా అన్న కుమారులకు రాజకీయాలతో రాజకీయ పార్టీలతో సంబంధాలు లేవు దీంతో వ్యూహాత్మకంగా రెండు పక్కలా కథ నడిపిస్తున్నారా అనే అనుమానాలు ఉన్నాయట మరి ఈ మాజీ మంత్రి పొలిటికల్ ఫ్యూచర్ ఏంటో చూడాలి